예, 여러분 반갑습니다. 과식의 이미지죠. 내 아이를 설마 이렇게 키우고 싶진 않으시겠죠. 이렇게 폭식, 식탐을 하면 은 모든 병이 생기기 시작합니다. 이번 만두번째 이야기는 소화경기, 먹여서 병을 만드는 이야기입니다. 소화 어린이를 중심으로 그 질병 원인 첫 번째가 바로 소화경기입니다. 에, 이야기 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 일반적으로 일생 동안 우리 사람은 50톤 정도의 음식물을 섭취하면 자연으로 돌아가게 됩니다. 예를 들면 일본의 서머 선수들 보세요. 한 32, 3세만 되면 7, 80톤을 먹었죠. 그래요. 그러니까 평균 수명이 38세밖에 되지 않습니다. 그러니까 우리 모두 지금부터 먹는 양을 반으로 한번 줄여보십시오. 소식하면 소식한 만큼 더 건강해지고 장수할 수가 있겠습니다. 내 아이 소화기관을 건강하게 할수 있는 방법 한번 살펴보겠습니다. 하기 전에 일반적인 성인의, 성인의 소화기관 구조죠. 입에서부터 해서 이 항문까지 8.5m 정도의 길이가 됩니다. 길이가 되겠죠. 이 길이를 건강하게 만들어주는 시기가 유아 어린이 시기예요. 그래서 입에서 철저하게 분쇄한 다음에 위장에 넣어서 이 위장의 연동 작용이 잘 일어나야만 건강해집니다. 그래서 유아나 어린이는 소화기관을 정상적으로 작동할 수 있게끔 하여 이 오장육부를 조직적으로 성장시켜 주는 시기가 바로 이 유아 어린이 시기예요. 자 어떤 것들을 만들어 줘야 되느냐 우선 아이가 성인이 되었을 때 입에서 살균 분쇄를 잘할수 있게 만들어 주고 위장에서는 강산죽이 잘 분비되어서 혼합이 잘 되게 해줘야 되겠고 체장에서는 알카리스 양재물이 나오겠죠 그 다음 인슐린 세포의 문지기 인슐린이 잘 분비가 돼야 되겠습니다 또한 간에서는 수백 공 수백 가지의 화학 공장인데 담당에서는 비누를 잘 생산해서 우리가 고기 먹었을 때 유화를 잘 시켜야 됩니다. 그러면 이제 12장에서 이 비누와 알카리를 반죽시켜서 소장으로 보내게 되겠죠. 예, 신장은 등 쪽에 있는 하수종말 처리장의 기능도 좋아야 됩니다. 그 다음 소장에서는 약알카리가 되어야만 영양을 흡수할 수가 있습니다. 7m 길이나 됩니다. 대장에서 이제 탈수 발열을 거쳐서 배출하게 되는데 이 어마어마한 이런 어마어마한 기능을 정상적으로 부모가 성장할 수 있게끔 균형을 맞출 수 있게끔 도와주는 시기가 유아 어린이 시기예요. 이중 어, 뭐 어떤 거 하나도 망가지면 이제 질병이 생기기 시작합니다. 자, 유아기, 유아기에 먹여서 병이 되는 이야기를 살펴보겠습니다. 성인도 마찬가지지만 우리의 이 소화기관은 피부, 입보다도 더 근육이 연하고 부드럽습니다. 특히 가태난 아기는 약간의 약간의 자극만 주어도 음식을 토하게 되어 있습니다. 그래서 여러 가지 문제를 낳기도 하죠. 또 혹은 유아기는 물을 너무 많이 마셔도 아이가 실신하게 되어 있습니다. 그래서 연약한 소화기관이기 때문에 서서히 서서히 변화를 시켜야 됩니다. 
두 번째는 유아는 씹을 수가 없죠. 치아가 씹을 수 없는 입이기 때문에 인체의 구조는 이 후두, 목에 있는 후두는 좁쌀 이상의 크기가, 크기는 못 넘기는 구조예요. 근데 이 후두가 망가지면 막 넘어갑니다. 그래서 옛날 우리 할머니, 할아버지, 부모들은 아이가 치아가 없을 때는 엄마가 대신 씹어서 아이에게 먹였어요. 이렇게 이야기하면 아, 그 멋진 뭐 더러운데 아닙니다. 천만입니다. 그게 과학이에요. 이침 속에 아기에 부족한 뮤신, 요소, 아미노산, 나트륨, 칼륨, 칼슘 등 수많은 무기질을 엄마가 음식과 함께 만들어서 대신 아이에게 만들어 먹였죠. 이것은 과학입니다. 아이에게 아주 건강에 도움되는 일이에요. 물론 병약한 부모는 이렇게 하지 않는 게 좋겠죠. 세 번째는 아, 유, 유아기는 모유를 제한 음식은 거의 대부분이 독이에요. 특히 초유는 성장에 필요한 단백질 성분과 아미노산, 면역작용을 하는 항체가 다 함유되어 있기 때문에 꼭 초유는 먹여야 된다고 하죠. 그 다음 중량은 분유입니다. 분유. 소젖. 소의 체온은 38.5도에요. 사람의 몸 36.5도 신 절대 녹지 않습니다. 녹이려면 뭐가 필요하냐? 비누가 필요하죠. 기름을 녹이는. 그 다음 뭐냐? 간이 고생을 하고 슬, 슬개, 담낭이 망가집니다. 그래서 옛날 우리 어른들은 뭐냐? 살뜨물. 옆에 소젖이 있어도 먹이지 않고 살뜨물로 죽을 미음죽을 만들어서 아이에게 섭취를 시켰죠. 그래서 이 소젖은 단백질이 많고 지방성이 강하기 때문에 이 응고물들이 아이가 소화하기가 지극히 어려운 것입니다. 그러니까 분유 먹이면 아이가 돼지처럼 막 딩딩지죠. 그거는 뭐냐 혈액순환이 막혔기 때문에 막힌 만큼 그 둥둥 살이 찌는 겁니다. 그래서 아이는 물, 물이 바뀌어도 설살하기 때문에 과잉 수분 공급이나 과잉 음식 습성은 아주 주의를 해야 됩니다. 네 번째는 아이에게 유아에게 속식 과식은 근물입니다. 빨리 먹은 빨리 먹는다는 이야기는 잘 먹는 게 아니죠. 이미 후두가 망가져서 그냥 막 넘어가는 거예요. 즉 장이 질 수가 있다는 거예요. 자, 그래서 아이에게는 반드시 뭐냐 음식을 섭취시키시면 등 뒤에 놓겠죠. 등을 좀 두들겨서 등의 흉추 3, 4, 5번을 두들기면 제대로 팍 터넘을 해요. 터림을 하고 재워야만 오장육부가 잠을 자면서 노폐물 청소도 하고 신진대사가 원활합니다. 터림을 안 시키면 전부 다 곰작 다착 다, 다 망가지기 시작해요. 그러니까 아이가 뭐 조금 자다 오고 보채고 울고 하는 거죠. 아이 잠을 푹 재우려면 반드시 터림을 시켜야 됩니다. 그래서 아이가 젖을 너무 많이 먹거나 그렇게 되면은 위장의 움직임이 막히겠죠. 움직임이 느려지면 오장육부가 다 꼼짝 따사롭다 하네요. 그렇게 되면 성장장애의 원인이 되고 한번 과식하고 위장이 안 움직였다 그러면 꼭 2, 3일 후에 감기, 몸살로 이어집니다. 이야기는 세 번째 이야기는 어린이 먹여서 병이 되는 이야기 살펴보겠습니다. 건강한 사람은 음식을 오래 씹습니다. 왜? 오래 씹을수록 갑상선이 좋아지고 디옥신이 분비가 되면 생체가 활성화, 생체가 활성화되고 오래 씹는다는 이야기는 뭐냐? 이 후두가 살아서 좁쌀 이기 이상의 크기를 못 삼키는 그런 후두의 구조가 건강하다는 거예요. 반면에 병약한 사람, 이런 사람 빨리 먹습니다. 흑음직은 먹습니다. 왜? 음식의 정보가 내가 감지하지 못한 상태예요. 감지를 하지 못하니까 그러니까 막 넘어갑니다. 그래서 후두와 인두가 망가져서 조질이 불가능한 사람이에요. 이런 사람은 살이 자꾸 찌거나 위장장애가 생길 수도 있습니다. 이게 바로 갑상선이죠. 그러니까. 그래서 오래 씹으면 갑상선의 이 기능이 좋아져서 우리 인체의 생체가 더욱더 활성화됩니다. 자, 그래서 뭐냐? 음식을 먹을 때는, 먹을 때는, 바로 먹으라 하면 안 됩니다. 내가 먹을 음식이 어떤 것이 있는지 자세히 한번 살펴보면 좋아요. 
왜? 음식물을 딱 보는 순간 내가 감지하죠. 이때 효소 준비를 합니다. 자, 예를 들어서 야채를 봤다. 그러면 어떻게 하겠습니까? 예를 들어서 야, 우리 주인이 야채 먹으니까 야채에 뭐 균이나 곰팡이 있을 수 있으니까 빨리 멸균할 준비해서 몸에는 활성산소를 막 가져와요. 어? 만약에 어 내가 눈으로 봤는데 고기가 있다. 그러면 대뇌가 명령을 합니다. 야 우리 주인장 지금 고기 먹으니까 빨리 간에서 비누를 생산해서 막 담낭에 비누를 저장하기 시작해요. 이렇게 눈으로 먹어서 뇌가 감지해서 호르몬 소화효소를 만들어낼 때 음식을 먹어야 됩니다. 그 다음 코 먹고 그 다음에 입으로 꽂고 씹어 먹어야겠죠. 그래서 음식을 볼때 시각, 후각, 촉각, 미각 이 오감을 완전히 작용을 시키면 우리 몸 안에서 그 음식에 대한 모든 것을 준비를 다 해요. 자, 그 다음 또 하나 내가 어떤 음식을 한번 먹었는데 체했다. 그러면 이 대뇌가 그 음식에 대한 아픈 정보를 기억하고 있습니다. 그 저는 아직도 나이가 한가위, 한가위 지난데도 불구하고 멍게를 먹지 못해요. 멍게 향만 가면 위장 경기를 해서 막 구토하고 이렇게 됩니다. 그래서 한번 자기가 먹어서 음식을 채했다 그러면 그 음식, 그 음식은 최소한 5년 이내는 갑자기면 상관하는 게 좋습니다. 그러지 않으면 그 음식 조금만 더 가도 또다시 위장 경기 구토하고 장이 문제가 생길 수가 있습니다. 자, 그래서 어린이에게 먹는 교육은 첫째, 빨리 먹으면 위장이 정지합니다. 그래서 급체로 사망하거나 체기, 그래서 잦은 질병이 발생합니다. 즉, 천천히, 천천히가 가장 중요합니다. 두 번째는 오래 씹지 않으면 독약을 먹는 것과 똑같아요. 오래 씹으면 설령 농약이나 중금석이 있다 치더라도 침 속에 있는 성분들이 전부 다 중화를 시켰어요. 중화시키고 멸균시키기 때문에 또 오래 씹으면 위장에 부담, 부담이 없으니까 속이 편해지죠. 그냥 삼키면 위장이 전부 미세하게 믹스 가려면 위장에 부담이 됩니다. 부하가 걸려요. 위장이, 위장이 부하가 걸리면 주의께 또, 또 망가진다는 이야기죠. 두 번째는 꼭꼭 꼭 씹어야 됩니다. 세 번째 아이에게 교육할 이야기는 소식입니다. 소식. 억지로 먹이지 마세요. 소식하면 속 편해집니다. 그러나 좀 많이 먹었다. 억지로 먹이면 아이가 짜증내고 그 다음에 어디 빨리 덜 누워, 누워 자려고 하고 왜내 아이 높으니까 제정신이 아니니까 자꾸 자고 싶어요. 그래서 과식하면 내 아이 상승돼서 전응화가 되거나 오장육부가 압박이 되어서 바로 인해 할 것도 안 하고 자꾸 누워 자려고 합니다. 세 번째는 소식을 시켜요. 그래서 이렇게 천꼭소 천천히 꼭꼭 씹어 소식하게 되면은 성장기에 아이가 척추가 발라지고 뼈 조직이 좌우 대칭 정상화됩니다. 그만큼 중요한 게 먹는 습관이에요. 자, 네 번째는 자, 먹에서 생긴 병, 위장의 저체온과 성장장애와 비만에 대해서 알아보겠습니다. 자, 여기 지금 위장이 있죠. 여기 위장, 위장이, 있는, 여기 위장이 있는데, 이 위장이 팽팽해지면은 숨 쉬는 것부터 모든 걸다 막, 가로막을 들어 올리고, 숨 모시게 만들고, 밑에는 체장 짓누르고, 간 압박을 받고, 그래서 아이가 배가 좀 볼록하다. 그럼 이미 뭐냐? 위장장애가 있는 거예요. 배가 볼록하다는 이야기는. 왜 볼록하다는 이야기는 뭡니까? 나머지 장기를 전부 압박을 한다는 이야기죠. 그래서 위장장애가 있고 저처온 상태가 됩니다. 그래서 아이는 무조건 배를 따뜻하게 해줘야 되겠죠. 속 편한 사람. 아이가 속이 편하면 우, 웃습니다. 웃음을 잃지 않고 긍정적이고 좋은 행복해 합니다. 스스로 에너지를 만들고 잘 놀고, 심지어 얼굴까지 호강, 호감형, 잘생긴 사람으로 바뀌어요. 근데 속이 불편하면 어떻게 되느냐? 위장이 차갑다. 그러면 일단은 뭐냐? 일단 위장이 팽팽하다는 이야기예요. 그러면 허파, 
가로막이 왔다 갔다 움직이기가 힘들어지고 그 다음 체장 요 위장 아래 있죠 체장이 질려서 인슐린 알카리 수를 생산 못하고 그러니까 장이 산성화되죠 간 기능이 줘야 되고 신장 기능도 줘야 되고 그 다음 영양 흡수도 못하고 그 다음에 변비도 생기고 오장육부의 핏길도 막히고 심장 기능도 이상 생겨서 감기나 몸살로 이어집니다. 두 번째 소장 그렇게 되면 소장 아랫배가 차가워져요. 그럼 아랫배가 볼록하게 튀어나옵니다. 볼록하게 아랫배가 볼록하다는 이야기는 뭐냐 이미 작은 창자가 이미 혈액순환 장애가 있기 때문에 팽창 부은 거예요. 이런 사람은 뭐냐 소변을 못 가리거나 그 부위가 붉거나 상처가 나고 혹은 잦은 설사를 하거나 사타구니가 이상하거나 허약하고 외소해집니다. 왜? 소장에서 영양을 흡수하니까 그래서 아무리 좋은 보약을 먹어도 그냥 다 배출, 흡수를 하지 못합니다. 그러니까 살이 안 찌는 거예요. 성장장애가 생기는 거예요. 또 대정맥, 위장이 움직이지 않으면 위장동맥, 이 대동맥, 대정맥이 대정맥이 흡수, 대정맥이 단단해져 파이프는 단단해져 버려 그래서 핏대, 핏대가 서고 단단해집니다. 이렇게 되면 내압이 상승되어서 비만, 살도 막 띵띵 찝니다. 그리고 꿈을 자주 죽는다든지 안압, 정압, 비압이 높아지거나 살이 자꾸 찌고 행동장애, 언어장애 혹은 어떤 특정 부위에 막 살이 오릅니다. 우리 인체에서 살이 가장 먼저 찌는 부위가 그 사람의 혈액순환 장애 첫 번째 위치라는 것이 아마 생각해야 됩니다. 자, 소화 작용과 급체 체계에 대해서 살펴보겠습니다. 네, 왼쪽에 있는 게 정상적인 정상적으로 이제 소화가 되는 거죠. 위, 소화가 되어서 이제 생력에 이제 거의 다 내려가죠 이렇게. 오른쪽 그림은 지금 너무 급히 빨리 먹으면 빨리 먹거 너무 큰걸 안, 좁쌀보다 큰걸 삼키면은 이런 현상이 생겨요. 음식물이 들어가면 이게 강산죽에 만나서, 강산죽에 만나서 죽어도 되지 않고 강산이 당, 이게 여기 에 가스가 발생해서 둥둥 떠 있습니다. 이렇게 둥둥 떠서 계속 복부 평면감이 생겨지는데. 예, 먼저 우리가 음식을 먹으면 위 벽이 강산에 녹지 않게 하기 위해서 뮤신이란 점액 물질로 위장을 코팅 도포를 하죠. 그러니까 우리가 위장이 녹지 않는 겁니다. 그래서 이 위장은 1분에 3에서 한 6회 정도 연동작용, 연동작용을 해야 되는데 그렇게 하면서 뭐냐 모든 음식을 1mm 이하의 아주 잘게 부서서 강산죽으로 만 만들어요. 그러니까 천천히 꼭꼭 씹지 않은 사람은 그 작게 죽으로 만들려고 얼마나 위장이 고생을 하겠어. 그래서 빨리 급히 먹는 사람은 무조건 위장에 탈이 난다고 생각하면 됩니다. 자, 이제 예를 들어서 뭐 저녁을 먹었다. 저녁을 뭐 해가 있을 때 만약에 지금 여기 시간은 벌써 아침이네, 그죠? 아침을 먹었다. 그러면 이게 주물락주물락 연동작용을 해서 밑으로 내려야 되는데 너무 급히나 빨리 먹게 되면 이렇게 음식이 강산죽과 만나서 강산, 강산죽이 만나면 어떻게 산화가 안 되고 뭡니까? 부패하죠. 그럼 붕 떠서 위자에 딱 달라붙어 있어요. 이렇게 한번큰게 달라붙으면 평생 여기 달라붙어서 떨어지지 않고 사는 사람도 있습니다. 이렇게 하면 이제 복부가 평만해지죠. 위장이 평평해지면 결국은 뭐냐? 주위에 있는 모든 오장육부를 전부 다 압박하게 돼 있습니다. 특히 새벽 3시, 4시 사이에는 새벽 3시, 4시 같으면 완전히 이, 이 정도 되겠죠, 이 정도. 완전히 음식이 12장으로 완전히 내려갈 시기가 새벽 3시, 4시 사이에요. 이 시기에는 우리 몸에 다른 노폐물 청소한다고 위장은 거의 움직이지 않습니다. 아, 근데 위장이 완전 청소하려고 하는데 위장이 빽빽해져 있어 보세요. 이제 뭐냐? 그때 이제 뭐 급체 현상이 나타납니다. 
이때가 되면 배가 가장 아프고 심하면 숨을 못 쉽니다. 가만히 움직이지 않아요. 그게 바로 급체에서 사망하는 경우죠. 그래서 가급적이면 잘밤에 음식을 섭취하거나 위험한 과식 후 체기가 생기거나 복부가 평만해지고 그것이 시간이 지나면 하루 이틀 뒤 감기 몸살로 이루어지므로 반드시 천천히 꼭꼭 소식하는 습관을 유아 어린이기에 습관화 시켜야 됩니다. 자 그러면 내 아이가 위장장애가 있는지 어떻게 감별를 하느냐 살펴보느냐 그래서 뭐 어린 유아 어린이의 질병은 소아경기에서 시작된다. 꼭 명심해 주시기 바랍니다. 지위가 이게 팽팽해져 있죠. 심각한 질병 현상이 생기는 위장입니다. 그래서 유아 어린이는 물만 바뀌어도 배탈이 나는데 심지어 자녀에게 그 합성 인공적인 음식 있죠. 이런 것 그것도 뭐 과다하게 공급하면 더큰 질병이 생기거나 비정상적인 발입을 합니다. 그래서 많이 먹일수록 저거 자녀들 돼지처럼 어두운 둔적을 만듭니다. 왜? 많이 먹이면 영양이 남았다면 무조건 남는 양분은 뭐냐? 과하고 많으면 이게 체내 혈관에 유리 지방산이 축적돼서 혈관을 막고 혈류 장애가 생겨요. 그럼 그 장애가 생긴 부위에 살이 둥둥 찌는 겁니다. 그래서 내 아이가 체한 게 있다. 속이 안 좋은지 살펴보는 방법은 자 만약에 눈동자의 흰자위가 이렇게 붉다. 붉다 그러면 안압이 높은 거예요. 이미 시각경기를 했거나 내압이 높은 상태입니다. 정상적이면 이렇게 하얗게 돼야 됩니다. 흰동자가. 그런데 이 부분 하면서 검은 자위. 검은 자위가 푸른빛이 돌죠. 검은 자위 가까이. 검은 자위와 흰자 사이가 푸른빛이 돌면 이미 위장장애. 위장의 움직임이 느리거나 지극히 정지에 가까운 상태가 되어 있는 상태. 그러니까 위가 뭔가 뺑뺑해져 있는 거죠. 어, 전체적으로 좀 푸른 빛이 흰자위가 돈다. 그럼 이미 이거는 체증, 즉 체기가 있는 사람이에요. 그 다음 더 세파게 되어 있으면 이거는 뭐냐? 급체자입니다. 그래서 눈의 흰자위가, 흰자위가 푸른 빛을 띠는 색조가 짙으면 짙을수록 위장장애가 심한 경우에 자, 유아의 소화장애를 알아보는 방법은 유아의 깃벌, 귀 있죠, 귀 밑에 귀. 요. 깃벌 정상적인 체온, 수중냉증이나 허여있는 사람 말고 정상적인 체온을 가진 사람이 깃벌 만졌을 때 귀가 차가우면 소화장애이고 어? 깃벌 만지 귀가 좀 예리한다, 좀 따뜻하다. 그러면 대뇌 혈류 이상, 몸살이나 다른 질병, 내압이 높은 질병이 있는 거예요. 또 눈을 보면 흰자의 색깔이 각각 다르게 나타나는데 일단 눈은 일단 흰자의가 푸른 빛을 뗐다 그러면 소화장애입니다. 이렇게 이때가 되면 뭐냐 아이가 잘 보채고 잠도 잘안 자고 찡찡대고 칭을 대고 난리 애 키우기가 힘들죠. 그래서 아이가 보채고 이렇다 하면 뭐냐 우리 아이가 이미 위장장애 있고 속이 불편하거나 속 편한데 왜 보채겠어요? 불편하기 때문에 그 불편함은 바로 부모가 잘못 먹였기 때문에 그렇습니다. 자, 응급조치 방법. 급체 위경련을 다스리는 방법을 살펴보겠습니다. 첫째, 등 두들기 방법. 두 번째, 위장 대정맥 지압. 세 번째, 장단지를 지압하는 법. 네 번째가 팔, 근물을 망치는 방법. 다섯 번째가 급체 손따기가 있는데 하나씩 설명을 하겠습니다. 자, 특히 유아는 유아는 분유든 뭐든 물이든 물이든 먹, 먹었다 천천히 먹었다 그것도 천천히 먹어도 그게 위장이 전화주가 안 움직일 수 있어요 그때는 반드시 뭐냐 요 부위입니다 요 부위 요 부위 흉추 4번 5번이 제일 아플 거예요 요 부위 요 부위를 두들기면 아이고 아막 치다 울어요 운다는 이야기는 이미 아프다는 거죠 그럼 이거 개 치면 아프지 않을 때까지 쳤어요 좀 치다 보면 아이가 뭐, 브르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르
자등 두들겨서 터림시키기 흉추 3, 4번 쳐주고 어 그러다가 아이가 조금 그 표정이 좀 괜찮다 싶으면 그 다음에 5, 6번 쳐주고 그 다음 7, 7번에서 9번까지 쳐주, 쳐, 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 쳐주게 되면 이 사이에 터림이 뜩 나요 터림 나요 그래서 아픈 부위가 자꾸 자꾸 내려갑니다 그래서 한 7번 정도 내려왔으면 이미 이제 위장이 정상적으로 움직인다 생각하면 됩니다 자 두번째 이야기는 핏대입니다 핏대 위장을 강화하기엔 평소 목의 핏대 즉 대정맥 이 핏대 있죠 핏대 있대. 대정맥 여기를, 여기를 옆에 쳤을 때 쳤을 때 아프면 이미 뭐냐 나는 내압이 높고 위장장애가 있다 생각하면 됩니다 이 핏대는 이 만졌을 때 완전히 완전히 풍선처럼 몰렁몰렁해야 됩니다 근데 이 핏대가 좀 단단하다 그러면 이미 위장장애 내압이 높은 거예요 자 그래서 지금 이두 번째 방법이 체기를 내리는데 심지어는 기절한 사람도 깨어나게끔 할수 있는 아주 중요한 지압법 잘 한번 살펴서 기억해 두세요 첫째 엄지와 검지 두 손가락으로 요 엄지와 검지 두 손가락 있죠 두 손가락 가지고 쇄골 쇄골에서 저 등쪽 등쪽 심장쪽 등쪽으로 세게 누릅니다 누르면 뭐 단단한 게 맞춰져요 이때 요 단단히 힘줄을 누르면 정상적이면 되게 아무리 부드, 아무리 맞춰도 괜찮은데 이 위장 장애가 생긴 맞지만 막 아파 죽어요 그 아, 단단하게 아픈 그 부위를 아프지 않을 때까지 맞춰주면 돼요 그 다음 1, 2분 맞추면 아파 죽어서 눈물 나고 막 화내고 난리인데 한 1분 지나고 계속 맞추면 어좀 부드러워져요 그 다음 어, 갈수록 점점 더 부드러워지면 나중에 그 사이에 덜 하고 털어면 합니다 그래서 이 핏대 위장대정맥은 핏대가 서면 죽습니다 사람이 그래서 이게 딱딱 따기 때문에 이것만 풀어주면 위장이 자동으로 움직여서 모장육부가 다 편안해집니다 두 번째 방법이었습니다 자세 번째 방법은 장단지 여기가 제2의 심장이 나죠 제2의 심장 요 부위에 심장 가장 큰 판막이 있어요 이렇게 이렇게 여기를 여기를 두들겨 주는 겁니다 승산을 치면 아이가 매우 아파합니다 아프지 않을 때까지 해주면 돼요 그래서 우리 조상들은 뭐냐 아이가 뭐 화를 내고 짜증내고 뭐 공부도 안 하고 이러면 뭐냐 이리 와 했으면 뭡니까 여기를 해초에 쳤죠 이 치는 거 이거는 뭐냐 아이를 치료하는 거지 체벌이 절대 안 됩니다 그야말로 슬기로운 우리 어르신들의 이 치료적인 훈육법입니다 치료적인 훈육법 아이가 체했다가 여기 여기 좀 펠트병에 물좀 넣어서 물좀한 물 3분의 2 넣어서 여기 계속 쳐줬어요 그 다음 또 터림을 뚫 하면서 또 속이 편해집니다 네 번째 방법은 또 위장장애 있는 사람 이 팔뚝 이 팔뚝 있죠 이 팔뚝 이 팔뚝 이가 아주 단단해져 있어요 단단해집니다, 단단해집니다. 이걸 심장 쪽으로 이렇게 쭉쭉쭉 쭉쭉 이렇게 이쪽이네 이 근문 지점을 쭉 눌러 주는데 어 여기도 또 되게 아파요 아프지 않을 때까지 지압하면 또 틀림도 할수 있고 속이 편해집니다 예, 그 다음 그 유아나 어린이 유아는 힘들겠지만 가급적이면 줄넘기 좀 자주 안 하십시오 줄넘기를 쫄쫄쫄쫄 하면 어떻게 됩니까 위장부터 오장육부가 다 움직이죠 막. 혹은 달리기 막 뛰어보세요 뛰면은 오장육부가 다 움직여 우리가 운동을 하는 가장 큰 이유는 오장육부를 살리기 위해서 위해서 운동을 하는 겁니다 뭐 팔에 근육 만들고 뭐 다리 허벅지 근육 그거는 중요 그거는 부수적인 거고 가장 중요한 건 오장육부를 살리기 위해서 운동을 하는 거예요 그렇게 하면 뭐냐 그가 막힌 기혈이 뚫리고 혈류가 왕성해집니다 자 그렇게 해도 잘 되지 않으면 이제 뭐냐 유아 어린이 급체 체기를 다스는 힐류 손따기 하세요. 자, 여기서 첫 번째 다 4를 한번 따보세요. 요다 4번을 따면 요걸 단정이라고 하는데, 여기를 따면 아마 차한 아이는 여기서 농백혈, 막 말간 액이 나오거나, 오래되면 또 고동과 섞인 액체, 피고름이 섞여 나올 수도 있어요. 그렇게 해서 나왔다 그러면 그럼 아이는 뭐냐, 위장장이 고쳐지는 거예요. 그때는 박수도 치고 댓글도 달고 좀 해주세요. 그 다음 두 번째가 소상이라는 부분이에요. 
이 플러스 부분입니다. 엄지 손가락, 손톱, 쪽, 엄지 쪽 바깥쪽이죠. 바깥쪽으로 봐줍니다. 여기서 나면 새카만 피가 막 나올 거예요. 그 다음, 그동안 내압이 높았으니까, 요 가, 새끼 손가락 끝을 이렇게 한번 따주면 아마 여기서는 피가 빡! 솟구치면 안 솟구칠 때까지 계속 자주세요. 그 다음 아이가 이내 뭐냐? 내 아이 쫙 나지니까 이내 쿨쿨 잠도 잘 자고 속도 편해지니까 잘 자고 편안해 할 겁니다. 그래서 이 딸점은 속을 편하게 하는 효과, 위장의 연동 운동도 강화시키고 위장 혈류도 개선시키고 내 압도 낮아지고 갑상선 목도 좀 좋아지는 그런 딸점이에요. 그래서 나이가 어려도 괜찮습니다. 편안하게 한번 따주시면 아이를 더 건강하게 만들어 갈 수가 있습니다. 네, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 네, 다음 만 세번째 이야기는 주위에 보면 몸 안에 요즘 막 항생제 주사제 너무 많이 맞아서 아이들이 막 아토피 생기는 일이 많죠. 아토피 결국 뭡니까? 몸 안에 생긴 염증을 피부로 빼내려고 우리 인체가 바라가는 현상이죠. 자, 이 아토피를 어떻게 치료하는지 어린아이의 체내 쓰레기인 염증 그 많은 염증을 몸 밖으로 빼내는 현상을 어떻게 다스리면 피부에 피부에 피부로 빠지지 않고 대수분으로 혹은 잘 빼낼 수 있는지 살펴보겠습니다. 지금까지 이야기가 조금 관심이 있거나 타당하다면 구독 한번 눌러 놓으시면 계속 이어지는 다음 강의 편하게 잘 경청할 수가 있겠습니다. 긴 시간 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.